சார் இப்ப நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி யூஎஸ் பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்க போகுது ஸோ கம்மியான நாட்கள் தான் இருக்கு ட்ரம்ப் ஒரு சைட்ல பயங்கர அக்ரெசிவா கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்காரு இன்னொரு சைட்ல கமலா ஹாரிஸும் அக்ரெசிவா கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ட்ரம்ப்புக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்ப பைடனோட இமேஜ் வந்து ரொம்ப மோசமா இருந்தது ஸோ ட்ரம்ப்புக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு நாங்க அதுக்கப்புறம் கமலா ஹாரிஸ் கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சீன் வந்து மாறுது அப்படியே சூழல் மாறுது கமலா ஹாரிஸுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் இப்ப கடைசியா இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல் பார்த்தோம்னா நெக் டு நெக் போய்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் ட்ரம்ப்புக்கு மேபி ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் நெக் நெக் டு நெக் தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ ஆஹ் இந்த சூழல் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த யூஎஸ் எலெக்ஷன்ஸ் இதுதான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த எலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் எலெக்ஷன்ஸா போயிட்டு இருக்குது ஏன்னாக்க நம்ம அந்த ஒரு சைட்ல டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் ஜோ பைடன் வந்தது அப்ப வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு வந்து ஒரு இட் வாஸ் அ வெரி ஈஸியர் எலெக்ஷன்ல மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ஜோ பைடன் மேல நிறைய ஒரு விதமான வருத்தங்கள் இருந்தது மெனி ரீசன்ஸ் இருந்தது ஒரு ரீசன் வந்து மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது ரெண்டல் ப்ரைஸ் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க எக்கனாமி மேலே ஒரு வருத்தம் இருந்தது ஃபாரின் பாலிசியில் எந்த விதமான டெசிஷன் எடுக்கலை அப்படின்றது ஒரு வருத்தம் இருந்தது அதே மாதிரி உங்களுக்கு இஸ்ரேல் அண்ட் அரப் கண்ட்ரீஸோட அந்த இதுலேயும் வந்து எந்த டெசிஷனும் எடுக்கலன்னு மற்ற சைனாவோட எக்கனாமிக் குரோத்லையும் வந்து ஒரு எந்த விதமான ஒரு டெசிஷனும் எடுக்கலன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்தது ரெண்டு பேரும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரெசிடென்சியல் டிபேட்ல வந்து இட் வாஸ் அ வெரி கிளியர் திங் தட் ட்ரம்ப் இஸ் கோன் டேக் ஓவர் அதுல இருந்து ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க கேண்டிடேட்டா என்ன பண்றாங்க கமலா ஹாரிஸ கொண்டு வராங்க கமலா ஹாரிஸ ஃபர்ஸ்ட் டிபேட் மூணு மூணு டிபேட் மாதிரி வைப்பாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் டிபேட்ல வந்து ஜோ பைடனுக்கு ரொம்ப புவரா இது பண்ணோன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபண்டிங் வரல எல்லா கார்பரேட்லாம் ஃபண்ட் பண்ணல டெமோக்ரட்ஸ்க்கு உடனே ஒபாமாவோட இன்ஃபுளுன்ஸ்ல வந்து கமலா ஹாரிஸ் உள்ள கொண்டு வராங்க கமலா ஹாரிஸ்க்கு வந்து முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் கமலா ஹாரிஸோட ஆரிஜின் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு மதர் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து வராங்க ஃபாதர் வந்து ஆப்ரிக்கால இருந்து வந்து ரெண்டு பேரும் ஷி இஸ் குரோன் பார்ன் அண்ட் குரோன் அப் இன் த யூஎஸ் இப்ப கமலா ஹாரிஸ்க்கு வந்து ஒரு அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்ன அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ்னாக்கா ட்ரம்ப்புக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹீஸ் பீன் கேம்பெயினிங் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏன்னா எப்ப வந்து தோல்வி ஆச்சோ போன எலெக்ஷன்ல தோல்வி ஆச்சோ அப்பையில இருந்தே வந்து ட்ரம்ப்புக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ நான் அடுத்த ஒரு பிரெசிடென்சியல் கேண்டிடேட்டா நான் தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எந்த அளவுக்கு நம்மளால ரீச் பண்ண முடியுமோ ரீச் பண்ண முடியும்ட்டு ஹி ரீச் அவுட் கமலா ஹாரிஸ்க்கு வந்து கடந்த டூ மந்த்ஸ் முன்னாடிதான் வந்து அந்த டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடிதான் அந்த கேம்பெயினிங்கே ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த ஒரு அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்பதான் வந்து ஷி கெட்ஸ் இன் டு எந்த எந்த இடத்துல நம்மளால டார்கெட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஷி ஸ்டார்டட் கெட்டிங் இன் சைட் நிறைய கார்பரேட் ஃபண்டிங்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு பிப்டி மில்லியன் கொடுத்தாரு டிஸ்னி வந்து பெரிய ஒரு ஃபண்டிங்ஸ் கொடுத்தாங்க டெமோக்ரட்ஸ்க்கு நிறைய ஃபண்டிங்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால அதே ஈக்குவல் ஃபண்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சைட்ல ரிப்பப்ளிகன்ஸ்க்கும் வந்தது இப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு அஞ்சாம் தேதி எலெக்ஷன் கரெக்டா உங்களோட எலெக்ஷன் வந்து டியூஸ்டே அன்னைக்கு வரும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி குரூஷியலாக போயிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனால் வந்து அது ஸ்விங்கிங் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ்லாம் தான் வந்து டிசைட் பண்ணோம் இப்போ அந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப நெக் டு நெக்காக போயிட்டு இருக்குது ஏன்னா ஒரு நாள் பார்த்தாக்கா வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து லீடிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில இதில் வருது இன்னொரு சைடில் வந்து கமலா ஹாரிஸ் இஸ் லீடிங் அப்படின்னு சொல்லி மீடியா ரிப்போர்ட்ஸில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது இட்ஸ் கோயிங் நெக் டு நெக் பட் நீங்க வந்து க்ளோஸ்ல பார்க்கும்போது நிறைய விதமா நம்ம பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி பார்க்கலாம்னாக்கா மக்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து ஒரு போலரைஸ்ட் அதாவது இந்த ஒரு எலெக்ஷன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டொனால்ட் ட்ரம்ப் டசன்ட் வாண்ட் டு டாக் ஆன் சர்டன் டாபிக்ஸ் சில டாபிக்ல அவர் பேசவே விருப்பப்படுறது இல்லை எந்த டாபிக் பேச மாட்டேங்கிறாருனா எக்கனாமியை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா கொஞ்சம் எக்கனாமி இப்ப பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டு வருது
அந்த டாபிக் வந்து ஒரு போலரைசேஷன் டாபிக்கா மாறுது எந்த மாதிரி போலரைசேஷன் டாபிக்னாக்கா இப்ப இந்தியன் எலெக்ஷன்ஸ்லயே நடக்குது இல்ல இப்ப வெளி ஆளுங்க எல்லாம் உள்ள வராங்க இவங்க எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க உங்க ஜாப்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்து அவங்க வந்து அமெரிக்காவே வந்து நாசம் பண்றாங்க இதுக்கு வந்து ஜோ பைடன் எல்லாம் வந்து எதுவும் பண்றது இல்லை டெமோக்ரட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லும் போது அது ஒரு சென்சிட்டிவா டாபிக் போகுது ஸோ அந்த இம்மிகிரன்ஸ்ன்ற ஒரே டாபிக்ல தான் வந்து இவர் கம்ப்ளீட்டா வந்து டிபேட் பண்றாரு கமலா ஹாரிஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிபேட்ல வந்து ஷீ டாமினேட்டட் இட் அந்த டிபேட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவுட் கம்ல பார்த்தாக்கா ஷீ டாமினேட்டட் த ஹோல் இன்டர்வியூ இப்பயும் வந்து நிறைய பேச்சல் எல்லாம் ஷீ இஸ் ரியலி டாமினேட்டிங் பெட்டர் தென் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆனா வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் என்ன பண்றாரு பர்சனல் அட்டாக்ஸ் நிறைய பண்றாரு பர்சனலா வந்துட்டு ஏன்னாக்கா நீங்க என்னதான் பண்ணாலுமே சரி இது வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டெலிங் யூ வெரி அப்ரண்ட் ஷீ ஹாஸ் அன் இமேஜ் அஸ் அன் இந்தியன் அண்ட் ஷி ஹாஸ் அன் இமேஜ் அஸ் அன் ஆப்பிரிக்கன் சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமெரிக்காவில என்ன பண்ணாலும் சரி அவங்களால எடுத்தோன்னு ஏத்துக்க முடியாது அதாவது வந்துட்டு இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஆரிஜின்ல உள்ளவங்களோ இல்ல வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ஆரிஜின்ல உள்ளவங்களையோ நம்ம பிரெசிடென்டா வந்து ஏத்துக்கிறதுன்றது அது அந்த பர்செப்ஷன் ஃபேக்டர் இருக்கு ஸோ அந்த விதத்துல இருக்கும்போது டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் ஹிட்டிங் ஆன் தட் பர்டிகுலர் இமேஜ் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லேடியா வந்து நீங்க வந்து ஒரு பிரெசிடென்ட் ஆக்குவீங்க அண்ட் பர்சனல் அட்டாக்ஸ்ல வந்து ஹி இஸ் அட்டாக்கிங் ஆன் தட் அப்படி வரும்போது என்ன அந்த போலரைசேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்ல ஹை அந்த கோர் ஓட்டர்ஸ் இந்த ரிபப்ளிகன் ஓட்டர்ஸ் அட் த சேம் டைம் அந்த ஒரு கோர் ஒயிட் சுப்ரீமிஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு வந்து தேர் ரேலி நிறைய கிரவுண்ட் லெவல் இமேஜ்ல பார்த்தாக்கா டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் ரியலி வின்னிங் த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஏன்னாக்கா நிறைய ரீசன்ஸ்னால பீப்புள் ஆர் வெரி அன்ஹாப்பி வித் த டெமோக்ரட்ஸ் சார் இப்போ இந்த இந்த எலெக்ஷன்ஸில் பொறுத்த அளவில் இந்த தேர்தலில் இம்பாக்ட் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான இஷ்யூனா என்னன்னு சொல்லுவீங்க அது இமிகிரேஷன் இஷ்யூவா இல்லை அதை தாண்டி வேற இஷ்யூஸ் இருக்கா முக்கியமா தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூனா என்னன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நீங்க அதாவது மெயின் இஷ்யூஸ் யாருமே பேசல மெயின் இஷ்யூனாக்கா எக்கனாமி இன்ஃபிளேஷன் டொமஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா மெயினா என்ன பார்த்த ஒரு இஷ்யூன்னு பார்த்தாக்கா எல்லாரோட சேலரிஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகல காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இட்ஸ் கான் வெரி ஹை அப்படி இருக்கும்போது டொனால்ட் ட்ரம்ப் கேட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க இந்த இஷ்யூ இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அதுல வந்து ரொம்ப ஹி பிளேட் இட் வெரி ஸ்மார்ட் என்ன சொன்னாருனாக்கா நான் வந்ததுக்கு அப்புறமேலு நான் டாக்ஸே கம்ப்ளீட்டா ஒழிச்சிட போறேன்னு சொல்லிட்டாரு அது வந்து அமெரிக்கன் எலெக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் இனிமேல் கிடையாது அப்படின்னு மக்களுக்கு வந்து தே ஸ்டார்ட் அட் ரியலி சீங் திஸ் அஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் ஜெஸ்டர் ஆனா வந்து எக்கனாமிஸ் என்ன கேட்டாங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இன்கம் டாக்ஸ் ஒழிச்சிங்கனாக்கா எங்கேருந்து உங்களுக்கு பணம் உள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்ப பணம் வர்றதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து பணம் உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு நான் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள அந்த இம்போர்ட் பண்றோம்ல எதெல்லாம் நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்றோமோ எல்லாத்துலயும் நான் வந்து ஒரு ஹை விதமான டாக்ஸ் போடுவேன் அப்படின்றாரு இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேர்ல்டுலயே இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ற ஒரு கண்ட்ரி வந்து யூஎஸ் எல்லா கண்ட்ரிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்ல வந்து நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸோட நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் நெகட்டிவ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை கம்பேர் பண்ணுவோம் எந்த அளவுக்கு வந்து இம்போர்ட் அதிகமா பண்றாங்க எக்ஸ்போர்ட் கம்மியா பண்றாங்க அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஒரு ஹெல்த்தி கண்ட்ரினாக்கா அவங்களோட எக்ஸ்போர்ட் அதிகமா இருக்கணும் இம்போர்ட் வந்து கம்மியா இருக்கணும் யூஎஸ் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லார்கிட்டயும் இம்போர்ட் பண்றதுனால எல்லா கண்ட்ரியும் யூஎஸ் நம்பி இருக்கிறாங்க இப்ப டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து நான் அதுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டாக்ஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்ப இன்கம் டாக்ஸ் அபாலிஷ் பண்ணுவேன்னு சொல்றாரு ஆனா எக்கனாமிஸ் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் வந்து வீக்கன் ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து டாரிஃப் டாக்ஸ் போடுறதுல பெரிய இது வராது அப்படின்னு சொல்றாரு அது உண்மைதான் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது ஃபேக்டர் வந்து எதுல மக்கள் வந்து டிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்கன்னாக்கா இப்ப கமலா ஹாரிஸ் நேத்து அன்னைக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு சில ஆஹ் இடங்கள்ல பேசும்போது மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா மெயினா இப்ப இந்த இஸ்ரேல் அரப் வார் அதுல
இப்ப மூணாவது வந்து இப்ப இந்தியன் ஓட்டர்ஸ்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்தியன் ஓட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவங்க வந்து ரெண்டா பிரியிறாங்க ஏன் அப்படி ரெண்டா பிரியிறாங்கன்னா லாட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கமலா ஹாரிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ஆனா அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு இப்ப ஹார்ட் லைன் இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவுட் அண்ட் அவுட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் நரேந்திர மோடிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறனால சோ அவங்களுக்கு வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அண்ட் ரிபப்ளிகன்ஸ் சப்போர்ட் பண்றாங்க ரெண்டாவது வந்து விவேக் ராமசுவாமி அவரு வந்துட்டு ஹி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ராங்லி இன்ஃபுளுன்ஷியல் இந்தியன் கேண்டிடேட்னால சோ இல்ல கேண்டிடேட் இஸ் நாட் அ கேண்டிடேட் பட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் த ஹி வாஸ் அ பிரெசிடென்சியல் கேண்டிடேட்டா வந்தாரு இப்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரிபப்ளிகன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இப்ப விவேக் ராமசாமியோட இன்ஃபுளுன்ஸ்லயும் கொஞ்சம் வந்து அப்படி ஓட்ஸ் இந்தியன் ஓட்ஸ் வந்து பிரியுது இப்ப அடுத்த பாக்கெட் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம்னாக்கா இப்ப இந்த எல்ஜி பிடி கியூ லெஸ்பியன்ஸ் கேஸ் பைசெக்சுவல் ட்ரான்ஸ் இந்த ஒரு யங்கர் பாப்புலேஷன்லயே இந்த ஒரு செக்ஷனா பார்க்கும்போது இவங்கள்ல வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் ரிபப்ளிகன்ஸ் ஆர் வெரி அகேன்ஸ்ட் தெம் ஏன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்கனாக்கா நீங்க எல்ஜி பிடி கியூன்றவங்க இது வந்து இட் இஸ் கான் டு அ வெரி ஹை எக்ஸ்டென்ட் எந்த எக்ஸ்டென்ட்னாக்கா நம்ம வந்து சொசைட்டிலேயே வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம்லி லிபரல்லா பண்றோம் அது வந்து சொசைட்டிக்கு ஹெல்த்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவங்க சைட்ல பார்த்தாக்கா இப்போ வந்து நிறைய மியூசிஷியன்ஸ் நிறைய கே சோஷியல் ரைட்ஸ் அண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து டெமோக்ரட்ஸை சப்போர்ட் பண்றாங்க இதுல இப்போ அந்த எல்ஜிபிடி கியூவோட ஓட்ஸ் வந்து டெமோக்ரட்ஸ்க்கு போறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்கறோன்னா யூரோப்பியன்ஸ் யூரோப்பியன்ஸ் வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கமலா ஹாரிஸ் ஆர் டெமோக்ரட்ஸ்க்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க ஸோ அந்த ஓட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் கோ ஃபார் அது ஆன்டி ட்ரம்பா போய் இட் வில் கோ ஃபார் த கமலா ஹாரிஸ் ஓட்ஸ் அதான் இப்ப ட்ரம்போட எக்கனாமிக் பாலிசி பத்தி பேசும்போது நீங்க அது சில சிக்கல்கள் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா பட் ஒரு வகையில பார்க்கும்போது ட்ரம்போட பாலிசிஸ் வந்து ஏற்கனவே ரேகன் கையில் எடுத்த அதே எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் தான் ரேகனும் இதே தான் பண்ணாரு அவரோட விஷயம் என்னன்னா கார்பரேட்ஸுக்கு நிறைய கன்சஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அவங்கள டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி மக்களையும் ஹெவியா டாக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா எக்கானமி வந்து பூம் ஆக ஆரம்பிக்கும் மக்கள் கையில ஸ்பெண்டிங் மக்களோட ஸ்பெண்டிங் பவர் அதிகமாகும் கார்பரேட்ஸும் அவங்க அந்த பிசினஸ்ல நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா டாக்ஸ் பேர்டன் இருக்காது ஸோ நிறைய பிசினஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ எக்கானமி பூம் ஆகும் அப்படின்றதும் அவங்களோட லாஜிக் ஓரளவுக்கு அந்த காலத்துல ரேகன் பீரியட்ல அந்த ஃபார்முலா ஓரளவுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன் அது சரியா ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரானல் ரீகனோட பீரியட் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டைம் என்னன்னாக்கா அந்த டைம்ல வந்து அமெரிக்கன்ஸோட அந்த ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த வியட்நாம் வார் எல்லாம் லூஸ் பண்ணி அந்த சமயத்துல வந்து உங்களுக்கு நேஷனலிசம் வாஸ் வெரி நீடட் அப்ப வந்து இந்த யூஎஸ்ஓட அந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா குளோபல் இமேஜ்ல பவர் எல்லாம் ரொம்ப வந்து கம்மியா இருந்தது and ronald reagan was a very beautiful orator communicator and uh, the opposition was really not uh, so uh, tough and our uh, reach of politics eh pathinga ka he focused on the trade unions ana on the trade unions of force we focus pannalume uh, he was always uh, reaching out down stating that nammaloda uh, uh, suppliers or industries avandu uttu kudukla So, he, his ஸோ அப்படி politics and his period of time was entirely different. And Ronald Reagan had அந்த மூவிஸ்ல இருந்து வந்த இமேஜ் எல்லாம் வந்து இட் ரியலி வென் டவுன் வெரி வெல் ஃபார் த அமெரிக்கன் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ரீகனோட அந்த கிளாசிக் ரீகனாமிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு இட் ரியலி இன்ஃபுளுன்ஸ் டொனால்ட் ட்ரம்பை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னாக்கா இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் திங் ஏன்னா டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் அ வெரி போலரைஸ்ட் ஃபிகர் போலரைஸ்ட் பாலிட்டிஷியன் என்னன்னாக்கா ஹி இஸ் very liked by everybody he is hated by everybody endha lavuku vande he is liked andha lavuku he is also hated and one of the reasons rendavathu reason vande american opinions american politics ku yetha mari illa donald trump yena donald trump is more uh, authoritative or like more dictatorial and adu vande ellarkume theriya varudhu அது வந்து நீங்க ஒரு விதத்துல வேற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம் என்ன மாதிரி சொல்லலாம்னாக்கா இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வேர் டிக்டேட்டோரியல் பவர்ஸ் தான் வராங்க புரியுதுங்களா இப்ப வந்து இட் குட் பி லைக் அனோக்ராட்டிக் லீடர்ஸ் வரும்போது அப்ப வந்து டொனால்ட் ட்ரம்பும் டிக்டேட்டோரியல் ஆட்டிடியூட்ல இருக்கும்போது அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லலாம் ஆனா அதே ரானல்ட் ரீகன் பீரியட்ல நீங்க வந்து ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா டிக்டேட்டோரியலா வந்திருந்தா அப்ப 
uh, when it comes to uh, donald trump he is more a very uh, divisive figure innikku ye vandu makkal vandu enna da irundhalo ye vandu innikku vandu they prefer to vote for donald trump naka they feel that there is no choice opposition la vandu or strong ana leader illa abindradha avangal nalla theriyudhu avangaloda opposition other than donald trump adha the democrats la vandu innikku joe biden was a very weak leader age aidichu Kamala Harris has two reasons. One is she is still not accepted by the majoritarian. Majoritarian Makkalala, she has not been accepted. She is only focusing on the minority votes. All of them are minority. All of them are minority. She is winning over. So, that is one challenge. The third reason is that Obama is an influential conversationalist. And the aura is a leader. ஒரு பெரிய ஒரு லீடர் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த அந்த எம்டினஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் கேன் ஃபீல் தட் அப்ப இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப ட்ரம்ப் அடுத்தது பவருக்கு வந்தாருன்னா அமெரிக்காவோட அந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸே அவர் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாரு அமெரிக்காவோட கேரக்டரே மாத்திடுவார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவார் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க குறிப்பா கமலா ஹாரிஸ் ரெகுலரா அட்டாக் பண்ணும் போது ட்ரம்ப பத்தி அவங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு அது ஒரு ரைட் விங் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ட்ரம்ப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாரு ஸோ அந்த வகையில நீங்க சொன்ன மாதிரி ட்ரம்ப் கையில நிறைய பவர்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் ரெகுலரா டீப் ஸ்டேட் எல்லாம் பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ நான் டீப் ஸ்டேட் எல்லாம் டிஸ்பேண்டல் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் அவர் செய்ய மாற்றங்கள் வந்து யூஎஸ்ஏல ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது போக கிளைமேட் பத்தின ஸ்டாண்டா இருக்கலாம் எல்லாத்திலயுமே ட்ரம்ப்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்டான ஒரு அப்ரோச் இருக்கு சோ இப்ப இஃப் இன் கேஸ் ட்ரம்ப் நிஜமாவே பவருக்கு வந்தாருனா யூஎஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டான ஒரு நாடாயிரும்னு பாக்குறீங்களா இல்லைன்னா இதெல்லாம் சும்மா சொல்லுவாரு பட் பவருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அவரு இஸ் ஜஸ்ட் ஓவர் ஹைட் அண்ட் ஓவர் எக்ஸாஜரேட்டட் இந்த மாதிரி இப்படி வந்தா பண்ணிடுவாரு அப்படின்றதெல்லாம் இஸ் ஜஸ்ட் ஓவர் ஹைட் ஒரு ஒரு விதத்துல டெமோக்ரட்ஸ் அந்த ஒரு அவரு ஒரு ஸ்கேர் க்ரோ மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அதாவது ஒரு ஸ்கேர் குரோன்னு அந்த நம்ம வயல்ல எல்லாம் வைப்பாங்கல்ல அந்த ஒரு காக்கா அது ஸ்கேர் குரோ மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அது ஏன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வாட்டி வந்தார்ல அந்த பழைய எலெக்ஷனு அதுல வரும்போதே வந்து ஜான் எஃப் கெனடியோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றோம் அப்படின்னாரு இப்போ நம்ம இந்தியால கூட நம்ம நம்ம மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து அவரு உங்களுக்கு அந்த நான் வந்தா பவருக்கு வந்தா நான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றேன் அப்படின்னாங்க அதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி ஒண்ணுமே இட் டென் கிரியேட் எனி இம்பாக்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜான் எஃப் கெனடியோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ரிலீஸ் பண்றேன் அதுல ஒண்ணுமே இட் டென் கிரியேட் எனி நியூ இம்பாக்ட் இன் சைடு அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப வந்து நான் வந்து ஐ வில் ரிலீஸ் தீஸ் ஃபைல்ஸ் ஐ வில் ரிலீஸ் தோஸ் ஃபைல்ஸ் ஐ வில் ரிலீஸ் ரைட் விங்கோட எக்ஸ்ட்ரீம் இதெல்லாம் நான் சப்போர்ட் பண்ண அப்படின்றாரு பட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ரியலி நாட் இம்பாக்ட் ஏன்னா ஒன்ஸ் இ கம்ஸ் டு பவர் இதெல்லாம் வந்து பவருக்கு வர்றதுக்கு தான் இஸ் டூயிங் இட் ஆனா ஒன்ஸ் இ கம்ஸ் டு பவர் Uh, he has many big challenges which are there. Ena 4 years is a very short span. And in 4 years there are many challenges. Arke. First challenge is you have international challenges. Russia is a war. Second challenge is you have an issue with Israel. Third challenge is you have China and trade policies. In uh, trade policies, le, vati, naka, he will mellow down with China. In the first China is very against him. Now he will definitely mellow down. Ena, naka, Elon Musk's funding, Elon Musk was in the Trump election out and out complete heavy funding. Why is Elon Musk's funding? Democrats are against the case of Elon Musk and the case of Elon Musk. நிறைய தாக்கி அவரோட பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க இந்த அது இலான் மஸ்க்கு சொன்னார் ஃபோடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் இவங்க வந்து செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இலான் மஸ்க் வந்து ஹி இஸ் மோர் நேவிகேட்டிங் ஃபார் மோர் ஃப்ரீ ட்ரேட் பாலிசிஸ் அப்படி இருக்கும்போது டொனால்ட் ட்ரம்ப் வில் பி மச் மோர் அந்த அளவுக்கு சைனாவோட ஒரு பெரிய ஒரு ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம கொஞ்சம் மெலோ டவுன் ஆகி கொஞ்சம் ஹி வில் பி மோர் ஆன் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லியர் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கும் யாருக்கு வந்து உங்களுக்கு மெயினா இந்த ட்ரம்ப் வந்தாக்கா ரொம்ப ஒரு பாதிப்பு வரும்னா அது யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு தான் ஏன்னா ட்ரம்ப் போன வாட்டி வரும்போதே நான் யூரோப்பியன் யூனியனை உடைச்சிருவேன்னாரு ஏன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து நிறைய எங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க பட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை நேட்டோல வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொல்லியிருந்தாரு 
இப்போ இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனாக்கா யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து நிறைய ஒரு இட் வில் இட் வில் ரியலி ஹாவ் அ ஃபர்ஸ்ட் எந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும்னா ஒரு ட்ரேட் வார் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் இவங்க அமெரிக்கா யூரோப் மேல நிறைய டாக்ஸ் போடுவாங்க திரும்ப வந்து யூரோப் நிறைய டாக்ஸ் போடுவாங்க ரெண்டாவது எப்படி மாறும்னாக்கா அந்த டாக்ஸுக்கு அப்புறமே நெகோசியேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் நெகோசியேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சோன்னா எது இதுல நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது வரும் அப்ப யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு நிறைய பாதிப்பு வரும் நம்ம ஒன்னு ரெண்டாவது வந்து இந்த வார் இஷ்யூஸ்ல வரும் அப்ப நேட்டோவுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க யூஎஸ் அப்பனாதான் நாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வாங்க அதுல வந்து தேவல் யூரோப்பியன் யூனியன் வில் கன்சீட் ஃபார் ஷுவர் ஏன்னா அவங்களுக்கு அமெரிக்கா எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது மூணாவது இஷ்யூ எதுல அப்படி வரும்னாக்கா யூரோப்பியன் யூனியனை வந்து உடைக்க பார்ப்பப்ல ஹி மை ட்ரை டு பிரேக் டவுன் த யூரோப்பியன் யூனியன் ஏன்னா யூரோப் உள்ளேயே உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் கிடையாது யாருமே லீடர் இல்லை யூரோப் உள்ள அப்படி இருக்கும்போது போலண்ட் மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நீங்க விட்டு வெளியே வாங்க நம்ம வந்து பைலாட்ரலா நம்ம வந்து ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு வாரு ஓவராலும் பார்த்தாக்கா அது வந்து யூஎஸ்க்கு யூஎஸ்க்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல ஹி வில் ரியலி டு லிட்டில் பிட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் அண்ட் விச் கேன் சீம் பாசிட்டிவ் லாங் டேர்ம்ல பார்த்தாக்கா அந்த ஹோல் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்டரே வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் அமெரிக்காவுக்கு இப்போ நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க ட்ரம்ப்போட ரிலேஷன்ஷிப்ல நிறைய நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க அண்ட் சவுதி அரேபியன் கிங் வந்து கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆவார் இஸ்ரேலோட எக்ஸிஸ்டிங் இதுல கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி வரும் இந்தியாவோட இப்போ இஃப் நரேந்திர மோடி இஸ் கண்டினியூவிங் இன் பவர் அப்போ இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி மச் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் வித் டொனால்ட் ட்ரம்ப் and uh, matra bari china oda konjam relationship will be in the time it will be much better apdi uh, varum so and certain areas la ipo ipo engala democrats close a irundhaangala and the relationship la strain aagum europe oda relationship strain aagum brazil oda relationship strain aagum ana argentina oda romba close aagidum uh, australia oda konjam vand relationship uh, strain aagum so this is how we can anticipate அப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ட்ரம்ப் ரெகுலரா என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருனா எந்த ஒரு அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டும் இல்லனா எக்ஸ் பிரசிடென்ட்டும் என்ன மாதிரி மோசமா நடத்தப்படல சோ நான் வந்து கண்டினியூஸா என்ன பர்சிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டையும் சொல்ற சோ நான் ஒரு விக்டிம் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜையும் ரெகுலரா கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஒரு வகையில பாக்கும்போது மேபி அதுல உண்மையும் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரிதான் தோணுது ஏன்னா இப்ப நான் பாக்கும்போது ஸ்டார்டிங் வந்து மீடியா கம்ப்ளீட்டா ட்ரம்ப் அகேன்ஸ்டா தான் போயிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நீங்க சொன்ன அந்த கமலா ஹாரிஸ் ட்ரம்ப் டிபேட்டும் பாக்கும்போது அந்த டிபேட்டே எனக்கு என்னமோ அது பேலன்ஸ்டான டிபேட்டா இருந்த மாதிரி தெரியல ஏன்னா நடுவுல ஃபேக்ட் ஷீட்டிங் எல்லாம் பண்ணாங்க கமலா ஹாரிஸ் தப்பான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அங்க ஃபேக்ட் ஷீட்டிங் தான் நடக்கல சோ ட்ரம்ப் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க ஃபேக்ட் ஷீட்டிங் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க ரெண்டாவது அப்புறம் இந்த ஸ்பாமி டேனியல்ஸ் கேஸ் எல்லாம் வந்தது சோ அவர் மேல நிறைய லீகல் ஆக்ஷன் எல்லாம் எடுக்கப்படுது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளை ட்ரம்ப் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு சோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையில ட்ரம்ப் அவருக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுல ஏதோ அமெரிக்கால ஒரு அவங்களுக்கு uh, கோவம் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இல்ல எங்களுக்கு வேணாம் ஏன்னா இவர் வந்து எங்களோட எங்க என்னதான் ஹீ இஸ் கன்சர்வேட்டிவ்னாலும் ஹி டசன்ட் ரெப்ரஸன்ட் அமெரிக்கான்றது அவங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது ஆனா அதே டெமோக்ரட்ஸ்ல நிறைய பேருக்கு இந்த டெமோக்ரட்ஸோட ஃபெயிலியர் ஆனவங்க வந்து அவங்க வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்போட இமேஜை பிடிச்சி மாறுறவங்களும் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது சைட்ல மீடியாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இப்போன்னு கிடையாது நம்ம மீடியா வந்து முன்னாடியிலேருந்தே வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் இருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் அது ஐ திங்க் ஐ ஷுட் மென்ஷன் இட் அ ஸ்மால் இஷ்யூஸ் ஏன்னாக்கா அந்த ஸ்டாமி டேனியல்ஸ் அண்ட் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டு ஹி வாஸ் டூயிங் இந்த மாதிரி பார்ட்டிலலாம் வந்துட்டு ஹி வாஸ் சிட்டிங் வித் விமென் அந்த மாதிரி ஒரு லாக்கர் ரூம் கான்வர்சேஷனில் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி சொல்லியிருந்தாரு அதெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் ஆல் ஜஸ்ட் லைக் இட் வாஸ் விண்டிகேட்டட்ன்ற மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா ஒரு 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 மாஸ்கிலைன் கான்வர்சேஷன்ஸை வந்து எடுத்து ஒரு மீடியாவில் எடுத்து அதே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி பண்ணும்போது இட் வென்ட் ஆன் டு அது ஒரு வாட்டி பண்ணால் பரவாயில்ல அதுவே வந்து ஒரு இட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் லைக் அ ஸ்டோரி அது ஒரு சூக்கு ஒரு கேஸில் போட்டு ஒரு கோட்ஸ் அண்ட் அப்படி ஒரு ட்ராக் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் லைக் யூனோ வெண்டிகேஷன் 
அந்த அளவுக்கு வந்து இட் டின் ஹேப்பன் டு த டெமோக்ரட்ஸ் இன் பவர் அது வந்து இட் இஸ் பார்ஷுவர் இப்பயும் வந்து ஆஸ் அ மீடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீடியா இஸ் வெரி ஓப்பன்லி சப்போர்ட்டிங் கமலா ஹாரிஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாஷிங்டன் போஸ்ட் எஸ்பெஷலி அமேசானோட பவுண்டர் அதாவது ஜெப் பிசாஸோடது தான் வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் எப்படி வந்து இப்ப அதானியோடது என்டிடிவி அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்க ஜெப் பிசாஸோடது வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் அப்போ வாஷிங்டன் போஸ்ட்டுக்கு இந்த வாட்டி அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது அதான் ஜெப் பிசாஸ் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா நாங்கள் யார் சைடும் எடுக்க மாட்டோம் யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னலாக டெமோக்ரட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க வாஷிங்டன் போஸ்ட் இந்த வாட்டி தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கனாக்கா நாங்கள் வந்து ரெண்டு சைடும் கிடையாது நாங்கள் நியூட்ரல் எந்த விதமான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் எடுக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் டே கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் போயிட்டாங்க டூ ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் விட்டு போயிட்டாங்க ஆனாலும் வந்து ஜெய் பிசாஸ் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஏன்னாக்கா அது வந்து இப்போ இப்போ ரொம்ப ஒரு நியூட்ரல் ஸ்விங்கிங்ல இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ் கம்மிங் டு பவர்ன்ற மாதிரி இருக்கு அது இல்லாம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு விதமான வருத்தங்கள் உண்டு ஸோ சீங் தோஸ் திங்ஸ் ஈவன் தோ த மீடியா சப்போர்ட்ஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மக்களோட சப்போர்ட் வந்து இப்ப மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரொம்ப ஓவரா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவரோட பார்ட்டியில இருந்தது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து ரொம்ப ஒரு ட்ரிவியல் இஷ்யூவை வந்து இது பண்ணும்போது இட் இஸ் ரியலி அதனால தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஹாலிவுட்டே வந்து ரெண்டு சைடா டிவைட் ஆயிடுச்சு அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரோட அந்த கேம்பெயின்ல எல்லாம் இந்த இவங்க எல்லாம் வந்து பேசினாங்க நிறைய காமெடியன்ஸ் ரெஸ்லிங் இந்த டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ல இருந்து வந்த அந்த இவங்க ஹல்கோகன் அண்ட் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறமே இல்ல அப்புறம் அண்டர்டேக்கர் அப்புறம் இந்த கேன் ஒருத்தர் அவர் இஸ் ஆல்சோ ரிபப்ளிகன் கேண்டிடேட்டாவும் கேண்டிடேட்டாவும் இருக்கிறது அண்ட் தே ஆல் ஸ்டார்டட் ஓப்பன்லி என்டாசிங் அதாவது இவங்க எல்லாம் வந்து என்னைக்குமே வந்து ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்டார்ஸ் தே ஹாவ் லவ் தே ஹாவ் லவ் ஃப்ரம் போத் த சைட்ஸ் ஆனா எப்ப வந்து ஒரு ஹல்கோகன் அண்ட் அண்டர்டேக்கர் இவங்க எல்லாம் ஓப்பனா வந்து நான் வந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப சப்போர்ட் பண்றேன்றாங்களோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு போலரைசேஷன் எல்லா விதத்திலயும் வந்துருச்சு இன்க்ளூடிங் த சினி இண்டஸ்ட்ரி இன்க்ளூடிங் த ஸ்போர்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி உங்களுக்கு அது வந்து இந்த சைடு தான் கிடையாது அப்ப உடனே வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து கமலா ஹாரிஸ்க்கு வந்து மியூசிக் போட்டாங்க அண்ட் தென் லைக் சிமிலர்லி டேவ் பட்டிஸ்டா அவர் வந்துட்டு கமலா ஹாரிஸ்க்கு ஓப்பனா சப்போர்ட் பண்றாங்க எமினம் வந்து கமலா ஹாரிஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க ராக் ராக்கி மவி அவரோட டுவெயின் ஜான்சன் அவங்க வந்து ஹீ இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த டெமோக்ரட்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு போலரைஸ்ட் ஆயிடுச்சு இந்த எலெக்ஷன் கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த இப்ப குளோபலா பார்த்தோம் நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸும் போயிட்டு இருக்கு ஒரு சைட்ல மிடில் ஈஸ்ட்ல மேஜர் எஸ்கலேஷன் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி யுக்ரைன்லயும் பார்த்தோம்னா ஒரு மேஜர் எஸ்கலேஷன் நடந்திருக்கு இந்த லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல யுக்ரைன்ல கர்ஸ் கஃபன்சிவ் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பேட்டில் ஃப்ரண்டே பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் அது ஒரு மேஜர் எஸ்கலேஷன் தான் இங்கேயும் மிடில் ஈஸ்ட்ல நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் இஸ்ரேல் ரொம்ப அக்ரெசிவா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா சைட்லயும் அவங்க சிச்சுவேஷன் வந்து எஸ்கலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு சைட்ல வைக்கக்கூடிய பார்வை என்னன்னா இந்த மாதிரி இந்த குளோபல் டென்ஷன்ஸ் வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது ட்ரம்ப்புக்கு ஃபேவரபுளா போகும் ஏன்னா இப்ப ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் மேன் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ இப்ப டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது ட்ரம்ப் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்பாங்க பிளஸ் ட்ரெடிஷ்னலா ரிபப்ளிகன்ஸால இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் இருக்கு டெமோக்ரட்ஸ் விட ரிபப்ளிகன்ஸ் அதை பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு பார்வையும் இருக்குன்றாங்க ஸோ இப்ப மிடில் ஈஸ்ட்ல டென்ஷன்ஸ் வந்து ராப்பிடா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆஹ் இதெல்லாம் யாருக்கு பெனிஃபிஷியல் அமையும் நினைக்கிறீங்க இது என்னன்னா இது வந்து சால்வ் ஆகாத டிஸ்பியூட் ஒரு விதவுட் நோயிங் ஹவு டீப் இஸ் த பிட் பீப்புள் வேர் த்ரோயிங் மணி அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் வந்து இருக்கிற பணத்தெல்லாம் வந்து எடுத்து எடுத்து கொட்டிட்டு இருந்தாங்க எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த போர் நிறுத்தும் எவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் அதெல்லாம் தெரியாமே வந்து பணத்தை யுக்ரைனுக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த
அண்ட் அதை தீர்த்து வைக்கும் போது அது வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு டிரான்சாக்ஷனல் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து அந்த தீரம் ஒரு தேரி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் காலங்காலமாக பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு டிஸ்பியூட் பெரிய டிஸ்பியூட் ரொம்ப வருஷமாக நீடிக்கிற டிஸ்பியூட்டை வந்து என்றைக்குமே மூணாவது மனுஷனால் தீர்த்தே வைக்க முடியாது அவங்களே தீர்த்துப்பாங்க ஆனால் நடுவில் ஒரு ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லணும்னா அந்த அயோத்தியா அயோத்தியாவில் நடந்த டிஸ்பியூட்டை வந்து யாராலையுமே தீர்த்து வைக்க முடியல அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போனோன்னு என்ன சொன்னாங்கனாக்கா உங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பிரச்சனையை நீங்க தீர்த்து வச்சுட்டு என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னாங்க அப்ப என்ன பண்ணாங்க எனக்கு வந்து இந்த லேண்ட் வேணும் உங்களுக்கு வந்து இது வேணும் அப்படின்றத கொடுத்து ஒத்துக்கிட்டாங்க நீங்க வந்து இந்த டெம்பிள் கத்திக்கோங்க அதுக்கு பதில் நாங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த லேண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது அந்த டிஸ்பியூட்டை தீர்த்து வச்சாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே மாதிரி ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் உள்ள போரை வந்து ஆம்ஸ் மூலியமா ரெண்டு பேரும் வந்து தீத்தே வைக்க முடியல மூணாவதா வந்து ஜெர்மனி வந்தாங்க பிரான்ஸ் வந்தாங்க எல்லாரும் வந்தாங்க டெமோக்ரட்ஸ் அதே தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தீத்தே வைக்க முடியல வேன்ஸ் என்ன சொல்றாரு ட்ரம்ப் என்ன சொல்றாங்கனாக்கா இந்த போரை தீர்த்து வைக்கணும்னாக்கா அவங்க ரெண்டு பேரே வந்து நம்ம பேச வச்சிருந்தோம் வச்சாக்கா ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கும் ரஷ்யா கண்டிப்பா வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லேண்ட் எடுப்பாங்க பூட்ட யூர் கிட்ட இருந்து யுக்ரைன் கிட்ட இருந்து ஆனா யுக்ரைன் வந்து பைனலி வந்து அந்த இஷ்யூ வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன இது உங்களோட லேண்ட் அப்படின்றது இந்த வார் வந்து நின்னுடும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஃபேக்சுவலா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அப்படி நடக்குது அப்படின்ற போது இட் இஸ் சம்திங் விச் பிரிங்ஸ் த வார் டு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் செகண்ட் ஃபேக்டர் என்னன்னாக்கா நான் வந்து நிறைய யுக்ரைனியன்ஸ் கிட்ட கேட்டேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க மக்கள் கிட்டையும் கேட்டேன் நிறைய பேர் இன் ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்லயும் கேட்டேன் என்ன சொல்றாங்கனாக்கா எங்களுக்கு வந்து ட்ரம்ப் வர்றது நல்லது இல்லை அப்படின்றாங்க ஏன்னாக்கா எங்களோட லேண்டு போவோம் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனா உங்களோட இந்த வார் எண்டுக்கு வந்துடும் அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா ஆமா எங்களுக்கு வார் எப்படியாவது நின்னா எங்களுக்கு போதும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் எங்க லேண்டுக்கு போக முடியும் அப்படின்றாங்க ஆனா நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க இந்த லேண்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு இருக்கிற இப்ப இந்த வீடு நாங்க சம்பாரிச்சது எல்லாம் இப்ப வந்து கண்ட்ரி மாதிரி வேற கண்ட்ரிக்கு போயிடும் எங்களுக்கு அப்ப வந்து வி வில் லூஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்றாங்க இட் இஸ் பவுண்ட் டு பி தேர் பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி டே இட் இஸ் ரைட் நோ எவ்வளோ நாள் ஆகுன்றதே நீடி நீடிக்காம இருக்குது ஸோ தட் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் இதுதான் வந்து ஒரு சான்சஸ் இருக்கு இஃப் டொனால்ட் கம்ஸ் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கம்ஸ் டு பவர் இஃப் கமலா ஹாரிஸ் கம்ஸ் டு பவர் காட் நோஸ் வேன் இட்ஸ் கோன் பி சால்ட் ஏன்னாக்கா இட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் பவர் இட் இஸ் ஆல்ரெடி கோயிங் ஆன் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் நாட் ரியலி சால்வ் த இஷ்யூ விச் இஸ் பவுண்ட் டு பி தேர் ரொம்ப நன்றி சார் உங்க பிஸியான டைம்ல அருமையான ஒரு பேட்டி கொடுத்தது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ